Cześć, jestem Josyn, od roku mieszkam w północnym Wietnamie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień nowego roku według kalendarza księżycowego. Oznacza to, że miałem okazję na własnej skórze doświadczyć, jak wygląda wietnamski nowy rok. Opowiem Wam, jak z perspektywy osoby, która kompletnie wcześniej nie znała azjatyckiej kultury, to wszystko wyglądało. Nie wiedziałem kompletnie czego się spodziewać, nie znałem żadnych tradycji. Nadal nie jestem tym ekspertem. Powiem Wam tylko, co widziałem i co odczułem na własnej skórze. Moja przygoda z Tetem, jeśli można tak powiedzieć, zaczęła się 23 grudnia, ale według kalendarza księżycowego, czyli na tydzień przed Nowym Rokiem. Wietnamczycy wówczas mają tradycję wypuszczania złotych rybek i karpi do jezior i rzek. Ta tradycja bierze się stąd, że wierzą oni, że domem opiekują się trzy bóstwa, ale raz do roku muszą one udać się do nieba, żeby złożyć raport Bogu. I tego dnia Wietnamczycy w domach składają im różne ofiary z żywności, palą kadzidła i, do, i idą do jezior wypuszczać trzy złote rybki, dlatego że są trzy bóstwa. Legenda głosi, że złote rybki i karpie są w stanie zamienić się w smoki, więc wypuszczają one te złote rybki, żeby bóstwa miały jak dostać się do nieba, no i jednocześnie składają też te ofiary na ołtarzach, żeby przekupić te bóstwa i żeby pozytywnie u głównego Boga przedstawiły rodzinę. Kupują sobie karmę, taką mini łapóweczką na ołtarzyku. Tego samego dnia widzi się też na ulicach rozpalone ogniska, gdzie ludzie palą sztuczne pieniądze, sztuczne złoto. Kupują też ubranka w trzech kolorach, oczywiście sztuczne, i również je palą. To wszystko jest jakby kolejnym elementem ofiarowania darów, dla tych trzech bóstw. Kolejnym elementem przygotowań do obchodów TED jest wyposażenie wietnamskich domów w dwa rodzaje drzewek. Pierwsze drzewko to drzewko kumkwat, czyli takie niewielkie drzewko cytrusowe z malutkimi owocami. Zazwyczaj mają ich z kilkadziesiąt. Owoce symbolizują marzenie, by nasza praca przynosiła wielkie i dorodne owoce, więc im więcej drzewko ma owoców, tym lepiej dla domowników. Drugim drzewkiem jest drzewko brzoskwiniowe na północy Wietnamu i oprócz tego, że pięknie wygląda jak kwitnie, to wiąże się z nim ciekawa legenda. Podobno kilka tysięcy lat temu w Wietnamie rosło gigantyczne brzoskwiniowe drzewo, którego cień pokrywał sporą część Wietnamu. I na tym drzewku mieszkały dwa bóstwa. Jedno bóstwo nazywało się Cia, a drugie nazywało się Wat Lui. I bóstwa te chroniły mieszkańców Wietnamu przed atakami demonów i diabełków, które wszędzie się kryły i chciały nękać mieszkańców. Jednak dopóki bóstwa mieszkały na tym drzewie, dopóty mieszkańcy byli bezpieczni. Raz do roku jednak bóstwa musiały udać się na coroczne spotkanie w niebie z imperatorem Jade i mieszkańcy zostawali wówczas bez opieki. Diabły jednak tak przeraźliwie bały się tych dwóch bóstw, że na sam widok gałązki brzoskwini były przerażone. Dlatego mieszkańcy tego dnia zaczęli ustawiać w oknach i na zewnątrz te gałązki, by odstraszyć diabły. Co ciekawe, z diabłami wiążą się dwa kolejne zdobnicze elementy TED, mianowicie kolor czerwony i petardy. Ponoć diabły właśnie boją się koloru czerwonego i unikają i nie lubią też huku. No i podobno właśnie jak w dawnych czasach obchodzono święta TED, to dzieciaki chodziły po wioskach i rzucały wszędzie petardy, żeby był wielki hałas i żeby ludzie mogli świętować w spokoju, bo było wiadomo, że demony są ostraszone hukiem. No obecnie często są zakazy puszczania fajerwerków, więc hmm, wykorzystuje się petardy. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają no w, celu od, w celach zdobniczych. A. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, nie wiem czy to jest powiązane z jakąś tradycją czy nie, ale jadąc przy drodze zauważyliśmy rozstawione gigantyczne hale ze storczykami i to jest niesamowite. Sprzedają drzewka storczykowe, które mają nieraz 2-2,5 metra wysokości, są gigantyczne, mają tysiące kwiatów. No i co bogatsi Wietnamczycy mogą sobie pozwolić na takie drzewka, to cena niektórych dochodzi nawet do 20 tysięcy złotych. Zobaczcie, o tutaj, jak one wyglądają. Kolejnym elementem obchodów wietnamskiego TED jest przeozdobienie domu. 
Ozdoby wyglądają nie tylko pięknie i kolorowo, ale też skrywają w sobie symbolikę. Pokażę Wam, jak my ozdobiliśmy nasz dom i wyjaśnię, jeżeli będę wiedział, jaka symbolika się za tym skrywa. Chodźmy mi. Okay, za, za tydzień zbliża się Ted, więc dzisiaj pora usunąć świąteczne ozdoby. Choineczka pakowane, igliwie wyrzucane. I dziewczyny szykują świąteczne ozdoby na Ted. You can show here on the painting. Buffalo. And you can say something about this. This painting is buffalo. <laughs> But why buffalo? This year. This buffalo year. Ah. So why there is also like man on a fish? For Mr. Apple, remember? For what? <laughs> this is for Mr. Apple. Ah, okay. But this, this is not about. Yeah. This is the dead husband? No, he's just a boy. Oh, okay. He's a fish. And this, what does it mean? This? Like, lucky, and now this is like... It's happy, happy, lucky, lucky. and uh, live for long, long. Happy, lucky, long. and have long life. Yeah. And this one, what symbolize? This it's thing? And it will work as no, firework? Ah, it only looks like firework, yes? Papierowe yeah. fajerwerki, hmm. ale ładnie nice. wygląda. O. A, myślałem, że to są prezenty. A to jest papierowy chum cake, czyli tradycyjne danie wietnamskie w trakcie TED. Ryż zawijany z mięsem, fasolą w liście bambusa. Zo, so, nie Nie, 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 tutaj malutki, nie, malutki kapelusik. Marodna. I przy okazji jackfruit. Nie taki śmierdzący jak durian, ale też nie pachnie za przyjemnie. Pyszne. Pyszne? Pachnący i pyszne. Zrób degustację. A pamiętam, że jak pierwszym razem go jadłem, to też ostro pachniał. A w poczasie pyszniutkim, może tak samo ze śmierdzącym durianem jest. Że na początku capi. To jest jackfruit, nie? Po polsku chlebowiec to się nazywa. Próbuj. No już jadłem, jadłem. Nie przepadam, ale... Ale to się klei. Tak, no dobrze. Pyszna. Okazało się, że ten przepyszny chlebowiec, którym Cacek się rozkoszował, jest spleśniały. I zgadnijcie, co się właśnie tam dzieje. Ok, this one, what symbolize? Don't remember. And this one <laughs> also. Podchodzili do ciebie w Polsce, nie? No. Czyli a co bombki symbolizują? No to jakby były kuleczki, to bym nie wiedział, ale jak gwiazdor jakiś na przykład był, albo coś takiego, albo prezent, no to bym wiedział, nie? O. Też. It's to hang somewhere. Is it to hang somewhere? Hmm. Okay. Tutaj jeszcze jakieś lampiony. Mamy do powieszenia. I złą dziewczyna brata, Natana powiedziała, że na TED dom będzie nawet ładniejszy niż na święta. Bo to ich święto i zobaczymy, czy to będzie prawda. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mamy tutaj typowe azjatyckie elementy zdobnicze, czyli lampiony, kolory TED, czyli żółty, czerwony, złoty. No i w tle zostały nam jeszcze zdjęcia z rodzinki. Mamy tu jeszcze wesołych świąt, bo obchodziliśmy też tutaj nasze święta. No ale co tutaj mamy jeszcze? O, czekaj. No dobra, to po kolei jedziemy o zdoby, które mamy na ścianach. Do tego przejdę na samym końcu. Zacznijmy od tego. Tak jak Wam wcześniej wspominałem, fajerwerki często są używane w motywach zdobniczych w trakcie TED. To właśnie symbolizuje ta ozdoba. Tutaj mamy kolejny symbol fajerwerków. W środku jest talerz z życzeniami bodajże szczęścia, pieniędzy i długiego życia. A na samej górze mamy oczywiście symbol 2021, nowy nadchodzący rok. Ale oprócz tego papierowe dwa ciasta. To jest chum cake czyli mm, takie tłuste, wieprzowe mięso za, z fasolą zawijane w ryż i później zawijane w liście dąb. A tutaj mamy szynkę zawijaną w liście, która w środku często zawiera pokrojone świńskie uszy. I teraz zobaczcie, jak to wygląda na żywo. Tutaj to mamy mega ciężkie, bo waży to z 2 kg. To jest właśnie ten ryż, a tutaj jest szynka ze świńskimi uszami w środku. Co my mamy na drzewku z kolei? Kolejny kapelusik. Oczywiście mamy tutaj symbol bawoła, który, z którego właśnie rok się rozpoczął. Mamy tutaj karpia, którego wrzucaliśmy do rzeki. Ups. No i tak jak Wam mówiłem, znów symbol fajerwerków, symbol chum cake, tego ciasta, które przed chwilą widzieliście. I idziemy dalej. Kolejny z elementów wykorzystywanych w zdobieniach w trakcie TED to są chińskie monety. Mają po prostu przynosić szczęście. Również w kulturze azjatyckiej wierzy się, że słowa mają moc, więc ciężko możecie w domach zobaczyć wyryte słowa, życzenia na, na, na ścianach, ale też używa się tego jako zawieszki na drzewko kumkwat. No i oczywiście na to drzewko brzoskwiniowe też można to zawiesić. Po kupieniu drzewek, przy ozdobieniu domu Pora na celebrację TED. Wietnamska celebracja czegokolwiek zazwyczaj polega na jedzeniu i czasem piciu winka ryżowego i piwka, ale niewiele. No i potem oddaniu się na drzemeczkę i cykl się powtarza dzień po dniu. Zgodnie z tradycją, zanim zakończy się stary rok, trzeba oddać wszystkie długi, trzeba zakończyć wszystkie konflikty, trzeba posprzątać dom i wynieść śmieci. Absolutnie przez pierwsze trzy dni nowego roku nie można sprzątać ani wynosić śmieci. Podobno nawet jeżeli się coś stłucze, nie można wziąć miotły i to pozbierać. Ewentualnie można ręcznie pozbierać i wyrzucić do śmietnika. No ale wróćmy do tego, pierwszy, do tego ostatniego dnia starego roku. Co było ciekawe? Tradycyjnie trzeba wziąć kąpiel w koprze. Więc co zrobiliśmy? Spróbowałem jak to jest i zagotowaliśmy wielkie takie dwie michy z koprem kupionym, tego co używamy, żeby kisić ogóry. No i wzięliśmy normalnie prysznic i na sam koniec prysznica polewacie się tym wszystkim, żeby przez cały dzień ostatniego roku pięknie pachnie, pachnieć, jak to ujmują, tym koprem. No, ciekawe doświadczenie, faktycznie nie pachniało źle, włosy ładnie wyglądało po tym. Kolejna rzecz, czyli w Ostatnią noc nowego roku szykowaliśmy Lucky Money. Polega to na tym, że zanim odwiedzicie rodzinę, musicie w takich kopertkach zdobniczych, zazwyczaj czerwono-złotych, wsadzić jakieś tam banknociki, 50, 100, 200 tysięcy dągów i jak przyjedziecie, to rozdać je dzieciom. No niektórzy też rozdają to rodzicom, niektórzy klientom, ale tradycyjnie powinno się to dawać tylko dzieciom. Ja też jako Lucky Money dostałem od męża jednej z sióstr Lin taki oto dwudolarowy banknot, podobny prawdziwy, wydawany właśnie na święto TED. A w tym roku w Hanoi był zakaz puszczania fajerwerków w trakcie nowego roku, więc oto nasze rozwiązanie. Co zrobiliśmy? Nadmuchaliśmy kilkadziesiąt balonów i o północ po prostu zaczęliśmy je szybko zgniatać.
taką ciekawostką kolejną jest, że w pierwszy dzień nowego roku gospodarz musi sprawdzić, nie wiem, w praktyce to się odbywa tak, że w aplikacji, która zawiera wszystkie daty, tradycje i zwyczaje umieszczone w księżycowym kalendarzu i zobaczyć, jaki znak zodiaku może odwiedzić dom jako pierwszy. Jeżeli odwiedzicie najpierw, osoba, która ma niekorzystny znak zodiaku, to przynosi to wielkie nieszczęście na cały rok, więc raczej Wietnamczycy starają się trzymać tego i nie odwiedzać się, jeżeli mają niekorzystny znak zodiaku. Musicie poczekać, aż najpierw przyjdzie ta osoba i dopiero potem cała reszta może przyjść. No i oczywiście Wietnamczycy w czasie wolnym lubią sobie pojeść, więc wszystkie domostwa mają praktycznie chum cake. Gotuje się to przez około 12 godzin, więc, trwa dosy... więc trochę to trwa. No i tą szyneczkę ze świńskimi uszami. Jest też kilka innych tradycyjnych potraw, między innymi zupa z bambusa, czy, czy, faszerowane, papry... czy faszerowane cebulki. Takie malutkie, nie wiem czy w odcie, czy w czym to się robi, ale całkiem smaczne. O tutaj z fotki powinny wyskakiwać. No, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że kiedyś się zobaczymy w Wietnamie.